பொதுவாக ஒரு பம்பில் மெக்கானிக்கல் சீல் ஆனது இன்டர்னல் மவுண்டிங் மெக்கானிக்கல் சீல் எக்ஸ்டர்னல் மவுண்டிங் மெக்கானிக்கல் சீல்ன்ட்டு ரெண்டு விதமாக வந்து மெக்கானிக்கல் சீலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க இந்த பம்பில் எக்ஸ்டர்னலாக ரோட்டரி மெக்கானிக்கல் சீல் மவுண்ட் பண்ணி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இன்டர்னல் மவுண்டிங் மெக்கானிக்கல் சீல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே கொடுத்துக்கிற இந்த லிங்க் மூலிமா போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க மெக்கானிக்கல் சீல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றத ஒரு கிளான்ஸாக அப்படியே பார்த்துடலாம் இது நிறைய பேருக்கு இந்த பார்ட்ஸோட நேம்லாம் தெரியும் பட் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இம்பில்லர் இம்பில்லர் லாக்னட் ஸ்லீவ் கிளான் பிளேட் ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி மெக்கானிக்கல் சீல் இது ரோட்டரி மெக்கானிக்கல் சீல் இந்த ரோட்டரி மெக்கானிக்கல் சீல் நான் புஷர் டைப்பில் பிடிஎஃபி பில்லோ ஆகும் உங்களுக்கு நான் புஷர் டைப் மெக்கானிக்கல் சீலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா அதுக்கான லிங்க்கு மேலேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது மெக்கானிக்கல் சீல் இன்ஸ்டாலேஷனை பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸ்டேஷ்னரி சீலை எடுத்து ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் சீல் சீட்டிங் ஏரியாவில் வச்சு அதுக்கு மேலே ஸ்டேஷ்னரி சீல் கிளான் பிளேட்டு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாலு போல்டை போட்டு டைட் பண்ணணும் போல்டை டைட் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாலு போல்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டு ஈக்குவலாக டைட் பண்ணணும் அப்படி ஈக்குவலாக டைட் பண்ணலனா சீல் உடையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லைனா சீட்டிங் ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது இம்பிலருடைய கீயை எடுத்து ஷாஃப்டில் அந்த கீ பொசிஷனில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவை எடுத்து ஷாஃப்டில் போடணும் ஸ்லீவு டைட்டாக போகாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதுக்குன்னு ரொம்ப லொட லொடனும் ஆடவும் கூடாது நார்மல் ஃபிட்டில் இருக்கணும் அதாவது எடுத்தால் வரணும் போட்டால் உள்ளே ஸ்மூத்தாக போகணும் அந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஷ்னரி சீல் மவுண்ட் பண்ணியிருக்க ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை எடுத்து பம்போடைய பிராக்கெட்டோட ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ரெண்டு போல்டை போட்டு டைட் பண்ண வேண்டியதான் ஸ்டேஷ்னரி ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை எடுத்து பம்போட ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்டேஷ்னரி சீல் ஸ்லீவ் இல்லைனா ஷாஃப்டில் மோதாமல் பார்த்துக்குங்க அப்படி மோதிச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து சீலோட ஃபேஸ் வந்து உடையத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது உடையத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல உடஞ்சிடும் அதனால் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பம்பில் இருந்து ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணுங்க ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டேஷ்னரி சீல் ஃபேஸ் நியரஸ்ட் பாயிண்ட் ஏரியாவில் ஸ்லீவினுடைய சர்ஃபேஸில் பர்மனண்ட் மார்க்கால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லீவை எடுத்து மறுபடியும் ஷாஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இம்பிலரை எடுத்து ஷாஃப்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னாடி லாக் நாட்டையும் போட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா பம்பை ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது 
எங்கேயாவது ஸ்லீவ் வந்து சீலிலையோ இல்லை அது இம்பிளர் வந்து ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ்லேயோ வேறு எங்கேயாவது ரப்பிங் ஆகுதா இல்லை டைட்டாக இருக்குதான்றது பார்க்கணும் அப்படி எந்த ஒரு ரப்பிங்கே இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு பிளேடை எடுத்து பிளேடோடைய ஷார்பேஜ் இல்லை இன்னொரு எண்டு இருக்குல்ல முக்கியா அந்த எண்டு ஸ்டேஷ்னரி சீல் ஃபேஸு பக்கத்தில் டச் பண்ண மாதிரியும் ஸ்லீவோடைய சர்ஃபேஸில் டச் பண்ணியும் பிடிச்சி அதுக்கப்புறமா ஷாஃப்டாக ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது பிளேடோட மார்க்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் மேலே படியும் அப்படி ஸ்லீவில் மார்க் ஆன பிறகு இம்பில்லர் நெட் இம்பில்லர் ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஸ்லீவ் இது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போது ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலை எடுத்து அதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த்து எவ்வளோ இருக்குதுன்றத வெந்நீர் மூலமாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அந்த ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலை ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதாவது ஃபுல்லாக அமுக்கி இப்போது ஒரு ரீடிங் எடுங்க ஏற்கனவே எடுத்த அதோடய ஒரிஜினல் லென்த்துலேருந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி எடுத்த ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ வர ரீடிங்கில் பாதி அளவுக்கு நம்ம சீல் கம்ப்ரஷன் கொடுக்கலாம் இந்த ரொட்டேட்டிங் பெல்லோ சீலினுடைய ஃபுல் கம்ப்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எம்எம் வந்தது அதனால் இதிலேருந்து நாங்கள் பாதி மூணு எம்எம் கம்ப்ரஷன் வந்து மெக்கானிக்கல் சீல் கம்ப்ரஷனுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இப்போது ஸ்லீவில் மார்க் பண்ண மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும் அது ஸ்லீவினுடைய எந்த எண்டிலேருந்து எடுக்கணுன்றது ஒன்று இருக்குது நம்ம சப்போஸ் பம்புனுடைய இம்புலர் எண்டிலிருந்து ஸ்லீவ் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது அந்த ஸ்லீவில் எடுத்த ரீடிங்கோட நம்ம கம்ப்ரஷனுக்காக கொடுக்க வேண்டிய ரீடிங்கை மூணு எம்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணும்போது சீலுக்கு தேவையான கம்ப்ரஷன் கிடைக்கும் அதுவே பம்புனுடைய கப்ளிங் எண்டிலிருந்து ஸ்லீவ் மெஷர்மெண்ட் எடுத்தால் ஸ்லீவ்லேருந்து வந்த ரீடிங்கோட மூணு எம்எம் கூட்டணும் அதாவது கம்ப்ரஷனுக்காக கொடுக்க வேண்டிய மூணு எம்எம் நம்ம கூட்டும்போது சீலுக்கான தேவையான கம்ப்ரஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஸ்லீவில் எந்த எண்டிலிருந்து எடுக்கிறோன்றதை பொறுத்து அந்த மூணமும் கூட்டணுமா இல்லை கழிக்கணுமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலை எடுத்து ஸ்லீவில் இன்செட் பண்ணி ஸ்லீவில் மார்க் பண்ண இடத்துக்கு நேராக சீலினுடைய ரொட்டேட்டிங் சீலினுடைய ஃபேஸை வச்சு ஸ்லீவில் ரொட்டேட்டிங் சீலை அதனுடைய காலரை டைப் பண்ண முடியுதா
ஃபைனலாக சீல ஈக்குவலாக ஃபுல் டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லீவில் சீல் ரொட்டேட்டிங் சீல் வந்து ஸ்ட்ரக்கப் ஆகாமல் ரிட்டன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ ரிட்டன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி ரிட்டன் ஆச்சுன்னா அது ஓகே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அப்படின்றது அர்த்தம் சப்போஸ் ஸ்ட்ரக்கப் ஆச்சுன்னா அது ஏன் ஸ்ட்ரக்கப் ஆகுதுன்றத பார்த்து கரெக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஸ்லீவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலை எடுத்து அதனுடைய ஃபேஸை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேஸில் ஒரு கொஞ்சம் ஃபுல் கவர் அப் பண்ணுற மாதிரி ஆயிலை விட்டுக்க வேண்டியதான் அந்த ஆயில் எதுக்காக போடுறோன்னா சப்போஸ் நம்ம மெக்கானிக்கல் சீல் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக சுற்றி பார்க்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபேஸுக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய ரப்பிங்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ஆயில் போடுறோம் அந்த ஆயில் இல்லாதனால் ஆயில் இருந்ததுன்னா ஸ்மூத்தாக சுற்றுவோம் சப்போஸ் ஆயில் இல்லைனா அந்த ரெண்டு ஃபேஸுக்கு இடையில் ஏதாவது சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்ததுன்னா அது தேவையில்லாமல் சீல் ஃபேஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போது ஆயில் தடவை இந்த ரொட்டேட்டிங் சீலை தூக்கி பம்பு ஷாஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை எடுத்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சீல் ஃபேஸ்லேயும் ஸ்டேஷ்னரி சீல் ஃபேஸ்லேயும் ஆயிலை தடவி ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை எடுத்து பம்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இம்ப்ளரையும் போட்டு அந்த இம்ப்ளருக்கு ஃப்ரண்ட் பேக்கு கேஸ் கெட்டை ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக இம்ப்ளர் நட்டை போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான் ஸ்டேஷ்னரி சீல் இன்ஸ்டால் பண்ண ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் எடுத்து இப்போ பம்பில் போடும்போது அந்த ஸ்டேஷ்னரி சீல் ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலை போய் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஸ்டேஷ்னரி சீல் ரொட்டேட்டிங் சீல் ஃபேஸில் டச் பண்ணும்போது எந்த ஒரு கம்ப்ரஷனும் ஏற்படலைனா நம்ம எடுத்த ரீடிங்கில் ஏதோ தப்பு இருக்குது அப்படின்றது கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவே அந்த ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிக்கல் சீலானது கம்ப்ரஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம எடுத்த ரீடிங்கு கரெக்டான ரீடிங்கன்றது இந்த ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனில் போயிட்டு ஆள்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும் நன்றி